A warm welcome to all of you in ITLS Academy. आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस पे इक्विपमेंट के बारे में कि जब भी हम कोई भी मशरूम है उसका प्रोडक्शन चल रहा होता है तो उस पे हमें पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना होता है तो स्प्रे करने के लिए हमें स्प्रे इक्विपमेंट की जरूरत होती है तो वो इक्विपमेंट क्या होता है वो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हैंड ऑपरेटेड स्प्रे सबसे पहले हम जानते हैं कि हैंड ऑपरेटेड स्प्रे क्या होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्प्रे इक्विपमेंट इज द हैंड ऑपरेटेड स्प्रे बेसिक लो कॉस्ट बैकअप स्प्रे विल जनरेटेड ओनली लो प्रेशर एंड लो फीचर सच एज डायफ्राम पंप एजिटेशन प्रेशर एडजस्टमेंट कंट्रोल आर द प्रेशर गेज फाउंड ऑन अ कमर्शियल ग्रेट यूनिट The lower pressure spray without spray regulator and gauge should not be used for applying insecticides and fungicides where uniform coverage is important. The spray when with their limited control of option are better suited for the home garden. Diaphragm pumps and Agitation will allow the spray to be used with vegetable powder spray more effectively. Pressure should be above 80 psi to achieve the final spray suitable for applying insecticide and fungicide. Pressure keys and pressure regulator enable to spray to operate high pressure and the operator to achieve the more uniform output. For the spray. Note the smooth uniform walking speed spray bond motion is also required to achieve uniform coverage. Nozzle must be selected for the operating spray of pressure of the spray and spray condition. ये जो हमारा हैंडलिंग ऑपरेटेड स्प्रे स्प्रे जो हमारा स्प्रे स्प्रेर होता है ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है ये मिनिमम कॉस्ट में होता है इसमें इसको अप्लाई करने के लिए हमें लो प्रेशर की जरूरत पड़ती है इसमें डायफ्राम होता है पंप होता है एजिटेशन होता है प्रेपर एडजस्ट प्रेशर एडजस्टमेंट कंट्रोल होता है इसके अलावा प्रेशर गेज होता है इसके अलावा ये जो हमारा देखिए जो हमारे लो प्रेशर के स्प्रे होते हैं उनको हम विदाउट प्रेशर और गीज यूज नहीं कर सकते अगर हमें कोई भी फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड है उसको हमें स्प्रे करना है तो हम लो स्प्रे लो प्रेशर स्प्रे यूज करेंगे इसके अलावा जो भी हमारे स्प्रेयर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग डिवाइस भी होती है डायफ्राम पंप एजिटेशन विद अलाउ द स्प्रे टू बी यूज विद वेटेबल पाउडर स्प्रे देखिए जो हमारे डायफ्राम होते हैं पंप होती है एजिटेशन होती है ये जो हमारे इंसेक्टिस जो हमारे पेस्टिसाइड होते हैं उनको फाइन स्पेक्ट्र स्प्रे करने में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हमारा होता है वो प्रेशर हमारा 80 psi, 80 psi का होता है इसके अलावा ये जो प्रेशर हम यूज करते हैं वो हमारा 82 जब भी हम कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड्स हैं उसे हमें स्प्रे प्रेशर कराना होता है ये स्प्रे करना होता है या अप्लाई करना होता है तो वहां पे हम 80 psi का प्रेशर यूज करते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा स्प्रे होता है वो यूनिफॉर्म है और जब भी हम इसका यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ इसके अलावा जो भी हम जब भी हम इस, इस स्प्रे को यूज करें तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से यूज करना चाहिए जिससे प्रॉपर तरीके से कवरेज हो जब भी हम स्प्रे का यूज करें तो प्रेशर को यूज करने के लिए वो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर होता है वो होता है उसका प्रेशर की हम किस प्रेशर से उसको यूज कर रहे हैं हाई प्रेशर लो प्रोसर कैसे हम यूज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है मोस्टली प्रेशर हम यूज करते हैं 80 psi का 
इसके अलावा जो इसमें हायर प्रेशर होता है वो हमारा होता है टू हंड्रेड पी एस आई का नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ स्प्रेर जो ऑपरेटिव कौन कौन से ऑपरेशनल होते हैं इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी स्प्रिंग इक्विपमेंट आर पावर सोर्स पंप टैंक एंड नोजर देखिए कोई भी स्प्रेयर मशीन है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं होते हैं उसके पावर सोर्स पंप टैंक एंड नोजर अदर विच मस्ट बी कंसिडर्ड आर एजुटेटेड स्क्रीन फिल्टर वेबल्स बाल्स प्रेशर रेगुलेटर वॉल वोम्स फोर्सेस एंड गेजेस वोम्स वोम्स फोर्सेस एंड गेजेस पावर सोर्स अब हम जानते हैं कि पावर सोर्स क्या होता है द पावर स्पेर इज मोर इज मोर इज Normally driving by a auxiliary engine, the power rating of this should be double the theoretical power required for the pump. ये जो power से अगर क्यों जो हमारी pressure है उसको apply करने के लिए तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है power की। उस power को use करने के लिए हम किसका use करते हैं power source का। Next देखते हैं pump. Next और देखते हैं हम pump की pump क्या है? A pump creates the pressure required for optimization and penetration of spray on almost all type of sprayer. ये जो pump होती है, उसका हम use करते हैं optimization और penetration के लिए. और जितने भी pumps और spray होती हैं, वहाँ पे हम इसका use कर सकते हैं. Choose the pump that has been characterized required for the job. Common pressure includes roller pump, piston pump, diaphragm pump. ये मोस्टली यूजेबल पंप्स होते हैं फॉर स्पेर इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड स्पेर रिक्वायर आइडर लाइफ फ्रॉम पेस्टन पंप टू डेवलप द हाई प्रेशर नीडेड 7200 psi टू कैट द प्लेट कवरेज देखिए अगर हमें स्प्रे स्प्रे यूज अगर हमें इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड हैं इनको हमें स्प्रे करना होता है तो इसके लिए जो प्रेशर हम यूज करते हैं वो हमारा 70 टू 70 किलो पार्सल या फिर 100 psi का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैंक्स। The size, the size of tank of spray depend on the trains application rate monitoring space available. The tank should be equipped equipped with a large Screen openly opening from easily easy filling and cleaning. Tank must be consulted to steel, stainless steel, epoxy coated steel, fiberglass, polyethylene, aluminium, fiberglass, stainless steel, polyethylene tank are preferred because the rust and the corrosion restriction. The restriction of steel tank. Can be reduced by proper daily cleaning air drink of the tank after use by the use of rust proofing compounds. देखिए अगर हम tank की बात करें कि tanks हमारे होते हैं उनका जो size होता है वो depend करता है हमारे applications पे कि हम क्या application करने जा रहे हैं मतलब हम कहाँ पे spray का use करना चाह रहे हैं उसपे completely depend करता है और जो हमारे spray होते हैं वो mostly स्टेनलेस स्टील्स के बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं, पॉलीथाइलिंस के बने होते हैं। इसके अलावा जो फाइबर स्टेन इन सब चीजों के ये बने होते हैं, जो भी क्यूबमेंट होते हैं, उसको कोरोजन से रिड्यूस करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से उसकी ड्रेनिंग, क्लीनिंग, एयरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट not collapse, be restricted chemicals on oils and fees some diameter as a pump inlet hole. Thus, some types of hose, or some type of hose can be used for the bypass line. The hoses of pressure side of pump must be able to handle pressure higher than the intention. Use the preferably as help as the mixing pressure and pump can be. Develop to avoid the excessive pressure on the hose. The, the, 
the relief under load valve should be released before flow the worm is shut down. देखिए जी हाँ इसके लिए हम सक्शन इसका जो जो हमारे होजेस होते हैं इनका हम यूज करते हैं सक्शन के लिए मतलब सक करने के लिए अगर हमारा टैंक है उसमें हमारा वो पेस्टिसाइड्स फिल है तो उसको हमें सक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको सक करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए इस सक्शन होम्स की जिसकी वजह से हम उसको जो हमारा केमिकल है वो सक होता है और उसके लिए मतलब रिलीज हो जाता है वॉल्व के थ्रो या फिर नोजल के थ्रो इसमें कुछ बाईपास लाइन भी होती है इसी की वजह से जो इसी की वजह से जो यहाँ पे इसकी में मैक्सिमम प्रेशर डेवलप किया जाता है इसी मैक्सिमम प्रेशर की वजह से जो हमारा इक्विपमेंट जो भी हमारा पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ऊपर की तरह सब होते हैं नेक्स्ट देखते हैं लोड नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं नोजल्स की नोजल्स क्या होती है द साइज ऑफ ड्रोपरेट प्रोड्यूस बाई द नोजल डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग प्रेशर एंड नोजल डिजाइन देखिए जो भी हमारे जो भी हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं इंसेक्टिसाइड्स की वो डिपेंड करती हैं हमारे नोजल पे कि नोजल हमारा किस टाइप का है द ड्रॉपलेट साइज इंक्रीज वेन विद द हाई प्रेशर अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जो तो जो भी हम हाँ जो हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है हमारे प्रेशर पे अगर हमारी जो नोजल की जो टिप है वो हमारी बहुत स्मॉल है तो उसका जो प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा Droplet too much big give poor coverage. Droplet that is the too small drift easily. अगर हमारी droplet काफी बड़ी हैं, तो उसके अलावा उनकी जो drift है वो बहुत ज़्यादा easily drops हो जाएगी. अगर drop that are too big give the poor coverage area. अगर हमारी जो droplet से वो काफी ज़्यादा बड़ी हैं, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा poor coverage area देंगे. लेकिन अगर हमारी जो नोजल्स हैं या वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी स्मॉल हैं तो वो हमें काफी इजीली रहेंगी और वो हमारी काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। The types of nozzles कौन-कौन सी nozzles हम यूज़ कर सकते हैं? Flat spray nozzle, even spray nozzle tips and cone nozzle tips ये हमारी कुछ tips nozzle tips होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं nozzle size की nozzle size क्या है? Various size of flat, even the core nozzle types may be used to obtain the volume water desired. Consult with your spray equipment supplier with the information nozzle output. The various nozzle size. Ask the catalog with nozzle output in liter per minute. Look, as many of our nozzles are, their size is वो डिपेंड कर रहा है डिपेंड करता है हमारे इक्विपमेंट पे कि हम कौन सा इक्विपमेंट अपना यूज कर रहे हैं हमें किस टाइप्स की किस वॉल्यूम की हमें ड्रॉपलेट्स चाहिए उन सब पे हमारे नोजल का साइज डिपेंड करता है अब हम बात करते हैं नोजल टिप मटेरियल की जो हमारी नोजल्स होती हैं उनका जो टिप है उसका मटेरियल किससे बना होता है नोजल टिप आज मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल कि जो भी हमारी नोजल की टिप्स होती हैं वो काफी मटेरियल्स की बनी होती हैं। चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द एब्रिवेशन ऑफ द स्प्रे मटेरियल। फैटेबल पाउडर आर मोर एब्रेसिबल देन इमल्सन। ब्रास टिप एंड चीप बट मेटल इज सॉफ्टर एंड द टिप वुड वेयर फास्टर। इन द क्लीन ऑर्डर ड्यूरेबिलिटी हैंडब्रेड स्टेनलेस स्टीम क्लीनिंग टंगस्टन कार्बोनेट मतलब जो भी हमारी नोजल टिप्स होती हैं वो हमारी प्लास्टिक ब्राफ स्टेनलेस स्टीम्स की बनी होती हैं बाय मेकिंग अ फ्लैट एंड इवन स्प्रेड टिप आउट ऑफ द कलर्ड प्लास्टिक विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेनलेस स्टीम क्रीम इन द सेंटर विद अ स्प्रे ऑफ � a very reasonable cost मतलब जो भी हमारी अगर हम कोई ऐसी steel steel बनाएं जो काफी ज़्यादा time तक हमारी चले तो उसकी जो cost होती है वो काफी ज़्यादा reasonable होती है next हम बात करते हैं skins skins prevent the foreign material from entering the system, clogging the nozzles and wearing out the spray 
suction strainer, line strainer, nozzle should be equipment with 50 mass origin screen with fitable powder to be used. Some pesticides may require corrosion suction strainer. They may be they may be necessary to have more than one suction strainer with sprayer. Skim fine than 50 masses. May pulp with some watering powder. जो भी हमारी skins होती हैं, वो हमारी जो foreign particles होती हैं, जो हमारी nozzle को block कर सकती हैं, उनको आने से रोकती हैं। इसके अलावा, जो हमारी suction strainer, strainers, line strainers and loser should be equipment 50 mass of spray. मतलब जो भी हमारे suctional strainer है, line strainer है, nozzles हैं, इनमें 50 mass की हम skin use करते हैं। इसके अलावा vitamin powder, when जब हमें vitamin powder का use करना होता है, तो हम 50 mass की जो screen होती है, उसका use करते हैं। अब हम देखते हैं mixing chemical. Excess pesticides spray tank mixer. Take the out. Avoid the mixing sur surplus spray carefully, calculating rate calibration spray carefully, measuring the area. If too much is mixed, use the material according to label direction and other sides. If no surface area can be found, spray the mixture over an area on property where it will cause no damage. Never respray the treated area with extra tank mix. Spray an area twice will double the rate and may cause higher residue drop. जो भी हमारी spray होती है, जो भी हमारी tanks होते हैं, उनमें हमें जो हमारी उनमें जो जो भी हमारा मेज़िंग एरियाज़ होती हैं, उसमें जो हमारी स्प्रे है, स्प्रे का जो भी हमारा मेज़िंग एरिया है, उसमें जो सरप्लस स्प्रे, उनको हम काफी ज़्यादा केयरफुली यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें स्प्रे करने से बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं, उसकी कैलकुलेटिंग Material according the level of direction one and another side. लेकिन अगर हमें mixing करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और एक well level direction में हमें उसका use करना चाहिए। देखिए जो भी हम area, जो भी हम equipment के areas वगैरह use करें, spray करें तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए उसके वजह से उसके आसपास का कोई भी जो areas हैं वो damage ना हो। अगर आपने कोई भी एरिया एक बार स्प्रे कर दिया है तो उसे एक्स्ट्रा स्प्रे ना करें। इस अगर आप एक बार दो बार तीन बार यूज़ कर रहे हैं तो इससे जो आपकी क्रॉप होगी उसकी जो रेसिड्यूज़ होंगे वो काफी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो हमारा Please follow IDLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe IDLS Academy. Thank you.